。今天再来做一次香蕉燕麦蛋糕，就是我先生早上急着出门吃剩下的燕麦，他已经煮熟了。我就加点盐，加点椰糖，拌入香蕉，再打一个蛋进去，然后呢放一点发酵粉，再把它搅一搅，然后放一点面粉，倒到一个容器里面，放上坚果，这样就好啦。就送进去烤，我转一百八十度烤三十分钟。然后我要出门去购物了。在深松呢，购物是我觉得最为经济的选择。我觉得它比 Fair Price、比直总超市还要来的更加的便宜。当然，它的。种类跟这个 Fair Price 是不太一样的啦，所以你要去找，就是比较品质好的这个商品。那我发觉有时候就算是那些好像比较贵的超市，有时候它打折下来呢，也会非常的便宜，所以就是呃要去抓住那个超市打折的机会，然后在。呃，像文理的那个市场那边，我发觉他有卖很多很便宜的菜，可能一把新币一块钱，或者是可能两把两块钱之类的那种非常划算的价格。所以有时候我会在巴沙买蔬菜，我就会觉得非常的实惠。那深中是我觉得呢，相对来讲，大部分的产品来讲，我觉得算是比较低价的一个超市。像是它会有比较低价的肉类跟海鲜，然后我就会把它买起来冷冻的，然后放在我的冰箱里面作为呃不时之需，就是平常煮饭的时候都会用到。这个推车就是我去买菜的好帮手，因为现在都现在开始塑料袋也要收钱了嘛，所以。用这个就是可以省钱又方便又环保。这一桌子有菜、有水果、有海鲜，还不错吧？这样才新币七十四点一。早上烤的蛋糕现在也好啦，就可以把它拿出来吃。它的口感是比较软的啦，但是就是很营养，没有任何的添加其他的加工的东西。失智症的婆婆，她都是属于日夜颠倒的，所以晚上可能都没什么睡，然后早上就睡得一塌糊涂，就是完全叫不起来那种。用康普醋做的醋泡大蒜已经完成了，过了一个月，我把它拿出来吃吃看，它吃起来呢，的确是酸酸的，然后呢，一点脆脆的。感觉很适合拿来配一些比较油或者是重口味的肉。这个蜜汁烤鸡肉也是已经腌好的，在生松买的这个鸡肉很方便啊，只要买回来烤一烤，烤个半小时就可以吃了，而且它也不贵，一袋可能三块多吧新币。而且它腌的那个味道还挺好的，挺入味的。我先生也喜欢吃，配上从冰箱拿出来的醋泡大蒜，就有一种很爽口、很清新的感觉。因为大蒜酸酸又凉凉的嘛，所以我觉得夏天吃这样是不错的。
礼拜三上圣经课之前呢，就在。路上在 Lakeside 的 MRT 买了我最喜欢的猪耳朵，还有一些配菜。像我今天就是买海带，我喜欢温家宝的那些中国的小菜，就是很蛮接近我在台湾吃的那个味道，虽然不完全相同，可是很接近，而且有猪耳朵，我真的是非常高兴。我是非常喜欢猪耳朵的人。猪耳朵里面还会有洋葱、跟红萝卜等蔬菜，配上土豆饼真的是很好吃。然后我在这一家药心熟食这个摊位买虾面给我先生吃，他的虾面是很美味的，是一对老夫妻在做的。买了四盒水果在这里，四盒水果新币六块钱，我觉得还不错，而且很方便。这就是我给我先生买的干的虾面，味道很好哦，就是很有虾的香味，然后呢，面的调味也非常的入味，咸咸又香香，配上鱼饼、豆芽菜还有葱，这家应该也是比较保留新加坡的古早味吧。我很喜欢田园生活频道的那个阿婆示范煮饭，这个也是跟他学的。我会把他的链接放在资讯栏给大家参考，用他的方法做出来真的是好吃，而且又比较容易。萝卜削成丝之后，就用手把多余的水分挤出来。切一点已经泡发的香菇丝进去，再切一点虾肉进去，增加蛋白质，还有风味。加上鱼露，一点盐，还有一点糖。然后再剪一些海苔，撕进去。接着可以再剪一些你喜欢的料进去啊，我又再剪一些香菇，然后中间呢可以试吃调味，我又再加了一点鱼露啊、盐巴等等，增加咸度。我还加了一些胡椒粉，然后我就加了一些淀粉，玉米淀粉，或者是薯粉，然后还有一些面粉等等，就让它调配到它有一点点粘性就可以了，不用太多的粉。然后呢，一半我就把它放到这个玻璃的容器里面哦，加一点油才不会粘黏。另外一半我呢，我就会拿来现煎。放到玻璃容器的就拿去蒸，另外一半就拿来现煎现吃。这是我早上煎了培根所剩下来的油，我要拿来煎萝卜糕煎到两面焦黄，酱就大功告成了。然后我就加一点番茄酱，这样吃就非常美味。另外一边帮我先生带便当，撒一点芝麻，配有一些培根、小黄瓜、水果、水煮蛋，哇，这就是很美好的早餐，应该是我的早午餐。我先把吐司给吃了，然后等一下就吃我的萝卜糕。这萝卜糕当然是好吃喽，里面吃到了满满的萝卜丝，然后又加上虾肉，还有一点香菇丝，然后煎的又脆脆的，这不就是我自己很喜欢的那种很实在的萝卜糕吗？这是自制萝卜糕加自制豆浆，这是给外劳的，刚刚那是给我先生的，这是给我婆婆跟大哥的。白萝卜的这个汁加上蔬菜煮了一锅很好喝的蔬菜汤，加了盐巴跟香菇精。早上是用了一部分的
，萝卜刚刚煎了，然后这个是真的，真的直接吃就可以了。等一下拿来做中粉。我觉得真的味道又好像更加的浓嘞，因为它好像把那个精华都那个味道都蒸出来啊，就是好像那个白萝卜真的放了一阵子之后，那个味道会更香，而且就是油又更少了，因为是用蒸的，加一点辣椒就配我的蔬菜汤，我觉得就很棒，而且很健康了。对不起，因为外面在施工，所以在整个过程中会听到乒乒、乓乓的声音，就是主屋外面不知道又在进行什么工程。但总之，自己做萝卜糕真的是比我想象的又简单，然后又方便，所以大家都可以就是来试试看。就是一开始磨那个萝卜丝的时候是比较辛苦一点，不过后面呢都还蛮简单，也蛮快速的。而且可以加入任何你自己喜欢的馅料啊，譬如说腊肠啊，或者你喜欢吃什么肉，你就可以放一点肉进去。或者这今天我就是用虾肉，就是属于比较海鲜版的这样子。所以我觉得自己做做萝卜糕真的很很快乐，而且又很有成就感哦。希望大家试试看。然后挤出来的那个萝生萝卜丝的那个汁，就拿来煮蔬菜汤，就很棒。我把那个没有菜包，我就用干的那个萝卜皮泡泡软了，然后炒蒜头，然后再把我做的这个蒸好的菜头桂，菜头桂呢，把它放下去炒，炒香，调了老抽酱油。生八酱，还有一点点醋，这个人家放三个。用酱先炒好了。那个萝卜糕之后就把蛋放下去，然后再一起炒，这样就可以不用担心它会太咸了。感觉有点太咸，所以我加一点点的椰糖。这就是成果。我先生说还四模四样的，然后他也很捧场的把它吃完了。